I welcome everyone to the session of Teaching Aptitude in NTA Net. So, Teaching Aptitude, after that, you will see the very first unit in Paper One. That is, if we look at the present scenario, we will see the teaching profession. We will see the teaching center as well as the student center. So, we will see the teaching center as efficient as we can. எந்த அளவுக்கு ஒரு லேர்னிங் அவுட்கம் நம்ம கொண்டு வரணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்து இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்மளோட டீச்சிங் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆஸ் அ டீச்சர்ஸ் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் பொசிஷனுக்கு ஒரு கிரேடுக்கு போய் நம்ம உட்கார போறோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஸோ ஒரு டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அதுல இருந்து ஒரு லேர்னிங் அவுட்கம் ஒரு அப்செக்டிவ்ஸ் எப்படி நம்ம கொண்டு வரணும் அதை கொண்டு வரப்ப நம்மளோட எஃபிஷியன்சி எந்த லெவலுக்கு இருக்கு ஒரு எவால்வேட் பண்றோம் ஒரு விஷயத்த அசஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம திறன்பட அதை செய்யறோம் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப நம்ம ஒரு டீச்சர்ஸா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ட நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன மெயினா தேவைப்படுது ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல எந்த மாதிரி மெத்தட்ல நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எந்த மாதிரி சப்போர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க இன்னும் இன்னோவேட்டிவா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு விஷயத்த படிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சிங் ஃபீல்ட அடுத்த லெவலுக்கு ஸோ நம்மளோட ஐசிடியும் இப்ப டீச்சிங் ஃபீல்டுக்குள்ள என்டர் ஆயிருக்கு அதாவது நம்ம டெக்னாலஜிஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இப்ப டீச்சிங்கா எஜுகேஷனை கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்ட் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் வித் பிரசன்ட் சனாரியோ இதுதான் நம்ம மெயினா எந்த மாதிரி கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அஞ்சு கொஸ்டின்ல நம்மள டெஸ்ட் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் நம்மளோட பேப்பர் ஒன் நெட் எல்லாத்துலயுமே சாரி பேப்பர் ஒன்ல நமக்கு ஒரு ஒரு யூனிட்ல இருந்து அஞ்சு அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க கண்டிப்பா ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சு கொஸ்டினோட பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப அசர்ஷன் ரீசனிங்கா இருக்கும் ஒரு அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ரீசன் கொடுத்துட்டு அசர்ஷன் ட்ரூவா ரீசன் ட்ரூவா இல்ல அசர்ஷனுக்கு ரீசன் ரொம்ப வேலிடா இருக்கா இல்ல அசர்ஷன் கரெக்ட் அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரீசன் தப்பு அப்படிங்கிற அந்த அனாலிசிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கும் ரெண்டாவது கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும்னா கோட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஏ பி சி டி இஎஃப் அந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அதுல இருந்து நீங்க மூணோ இல்ல ஒரு நாலோ பிக் பண்ணி அந்த கோட் பேஸ்ட்ல ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது செகண்ட் மாடல் ஆஃப் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நாலு இந்த பக்கம் கொடுத்துருவாங்க இல்ல மூணு ஆப்ஷன் இந்த செட் ஏ இந்த பக்கம் கொடுத்துருவாங்க செட் பி இந்த பக்கம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மேட்ச்ல நீங்க எது எதோட பெஸ்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படிங்கறத கம்பைன் பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டடா ஓகேங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூனு கொடுத்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ட்ரூவா ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ட்ரூவா இல்ல ரெண்டுமே ரெண்டுல ஒன்னு ட்ரூ ஒன்னு ஃபால்ஸா ஸோ ட்ரூவா ஃபால்ஸ் அந்த வகையில நீங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபோர்த் கொஸ்டின் இருக்கும் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஒன்னு டேரக்டா எத ப்ரொப்போன் பண்ணது யாரு இல்ல ஆஹ் ஒரு டேரக்டான ஒரு கொஸ்டின் எவாலுவேஷன்ல எந்த மாதிரியான ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணணும் இல்ல ஆஹ் ஒரு லேர்னர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல ஒரு தியரிஸ் இருக்கு இப்ப ப்ரூனர் தியரி இருக்கு இல்ல வேர்பல் லேர்னிங் தியரி இருக்கு அதை ப்ரொப்போன் பண்ணது யாரு இல்ல அதுல எத்தனா காம்பனன்ஸ் இருக்கு இல்ல இதுல இருந்து பெஸ்டா இருக்கிற ஒரு ஐடியா என்ன இப்போ ஒரு ப்ளூம் ஸ்டாக்ஸானமில இருக்கிற ஒரு சிக்ஸ் காம்பனன்ட்ல ஒரு நாலு காம்பனன்ட் கொடுத்துட்டு அந்த நாலுல ஆட்மேன் அவுட் மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்துட்டு எது இல்ல அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் சோ டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு கேட்பாங்க ஓகேங்களா சோ ஒரு ஒரு கொஸ்டினை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த டீடெயில உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அரேஞ்ச் தீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபார் டெலிவரிங் த லெசன் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் சீக்வென்சியல் ஆர்டர் ஃப்ரம் தி பிகினிங் டு தி என் அதாவது நம்ம இப்போ டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் இப்ப நம்மளோட மத்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் பேப்பர் ஒன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப தியரட்டிக்கலா இருக்கும் இல்ல மேத்தமேட்டிக்கலா நீங்க ஏதாவது சம் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனா டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் யூனிட்ஸ் அதாவது நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒரு டீச்சரா நீங்க எந்த மாதிரி உங்களை எம்பசைஸ் பண்ண
ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பத்தி இருக்கா ஒரு டீச்சர் பத்தி இருக்கா இல்ல டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் பத்தி இருக்கா இல்ல டீச்சிங் பத்தி இருக்கா இல்ல லேர்னிங் பத்தி இருக்கா சோ எதை பத்தின ஒரு கொஸ்டின் அந்த கீவேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா டீச்சிங் ஆப்டிடியூட நம்ம பொதுவா ரீட் பண்ணும் போது நமக்கு நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் சோ அந்த நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல சின்ன சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஏற்படுது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கு ஏன்னா வி ஆர் ஆல்ரெடி டீச்சர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்ல கண்டிப்பா நம்ம ஏதோ ஒரு செமினார் இந்த மாதிரி பிரசென்ட் பண்ணும் போது நம்மளோட நாலேஜ் வந்து வைடனா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அந்த வைடன் நாலேஜ்ல இருந்து குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருந்து ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி கொண்டு போக போறோம் நம்மளோட ஐடியாவை இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா இந்த கோட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ கோட் பேஸ்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதை இங்க கரெக்டான ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கேட்கலாம் இல்ல கொடுத்துட்டு இதுல ஏதாவது ஒரு மூணை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க எது வந்து பெஸ்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரியும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தி ஆஸ்ட் டு ஃபார்ம் இட் என் சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் ஸோ அகேன் வில் ரீட் த கொஸ்டின் அரேஞ்ச் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஈவெண்ட் ஸோ இந்த கீவேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபார் டெலிவரிங் த லெசன் டு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லும் போது அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் குவாலிட்டி அந்த ஈவெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு இங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல ஆப்ஷன் ஏ இன்ஃபார்மிங் த லேர்னர்ஸ் ஆஃப் தி அப்செக்டிவ் ஆப்ஷன் பி லிசைட்டிங் டிசைட் பிஹேவியர் ஆப்ஷன் சி கெய்னிங் அட்டென்ஷன் ஆப்ஷன் டி பிரசென்டிங் தி கண்டென்ட் ஆப்ஷன் இ ப்ரொவைடிங் ஃபீட்பேக் ஸோ இந்த அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இதை ஆர்டர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பேசிக்கா நம்ம இதை ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் சேர்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் எது கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு கேக்னியோட ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம்னா அதுக்குமே ப்ராப்பர் ஆர்டர் இருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னாலும் ப்ராப்பர் ஆர்டர்ல போறோம்ல பிளான் பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமே இல்ல அந்த கலெக்ட் பண்ணதுல இருந்து ஆர்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணணும் இப்படி நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி கேக்னியும் வந்து நைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காரு ஸோ அந்த நைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஈவெண்ட்ஸ்ல அஞ்சு மட்டும்தான் எடுத்து இங்க உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆர்டர் படி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் வி மஸ்ட் கெயின் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட் ஸோ நம்ம ஒரு லெசனை டெலிவர் பண்றோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்ப அந்த இடத்துல இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் என்ன இருக்கணும்னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் அவன் நம்மளே கவனிக்கணும் அப்ப ஆப்ஷன் சி தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுல இன்னொரு டெக்னிக் என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிடுச்சு அந்த ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம டைரக்டா போகலாம் சில சமயம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளே கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஆர்டரா போறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல ஓகேங்களா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோடனே நம்ம ஒரு டெசிஷனுக்கு வந்துடும் ஓகே இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அதுக்கு போயிடுவோம் அந்த மாதிரி போகாம கன்ஃபியூஸ் ஆகாம தெளிவா எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் படிச்சுட்டு அதுல இருந்து ஒரு ஆன்சர் ஃப்ரேம் பண்ணி கொண்டு போங்க அப்படி நம்ம போனோம்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆனா பரவாயில்ல ஆனா கரெக்டான ஆன்சரை கரெக்டா சூஸ் பண்ணிட்டு போங்க ஏன்னா நம்ம அந்த டென்ஷன்ல அசம்ஷனா உள்ள ஒரு ஒரு டெசிஷன் ட்ராப் நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி நம்ம மாட்டிக்க கூடாது ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அட்டென்ஷன் கெய்னிங் அட்டென்ஷன் ரெண்டாவது அட்டென்ஷன் நம்ம வாங்கின உடனே நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் லேர்னர்ஸ்க்கு கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு So, informing the learners of the objectives. நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் எதை பத்தி பேச போறோம்ன்றது இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்புறம் வி மஸ்ட் தேர்ட் கேக்னியோட தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா வி மஸ்ட் ஸ்டிமுலேட் தியர் ப்ரையர் லேர்னிங் ஸோ இன்னைக்கு இந்த டாபிக் படிக்க போறோம் இந்த டாபிக் பத்தி ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ இல்ல ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ இல்ல எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா கேட்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த
எலிசிட் தி டிசைட் பிஹேவியர் ஸோ நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்குறோம்னா ஒரு விஷயம் எதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோமோ அந்த டிசைட் பிஹேவியர் அவங்ககிட்ட இருந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ் தான் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கண்டிஷன் ப்ரீ கண்டிஷனோட தான் நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எலிசைட்டிங் டிசைடல் பிஹேவியர் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா தென் அந்த ரெஸ்பான்ஸ்க்கு அந்த பிஹேவியல் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி மஸ்ட் ப்ரொவைட் தி ஃபீட்பேக் ஓகேங்களா ப்ரொவைட் ஃபீட்பேக் ஆஃப்டர் தட் அந்த ஃபீட்பேக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேலு அதுல இருந்து அவங்க ஒரு பதில் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு ஒரு அசஸ்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு போயிட்டு அகெயின் வி வில் ஸ்டார்ட் திங் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஈவெண்ட்ஸோட ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி தென் ஆப்ஷன் ஏ தென் ஆப்ஷன் டி தென் ஆப்ஷன் பி ஃபைனலி ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இந்த ஆர்டர்ல இந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கா நம்ம செக் பண்ணிப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா ஏ ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே என்ன நமக்கு சூஸ் பண்ணது சி ஸோ சி இருக்கா நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ சி இருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு ரைட்டான ஆன்சர் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ரிப்பீட் தி கேக்னீஸ் நைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஈவென்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா கெய்னிங் அட்டென்ஷன் செகண்ட் ஒன் இன்ஃபார்மிங் தி லேர்னர்ஸ் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ் தேர்ட் ஸ்டிம்லேட் தியார் ப்ரையர் லேர்னிங் ஃபோர் ப்ரெசன்ட் தி கண்டென்ட் ஃபிஃப்த் ப்ரொவைட் the learning guidance sixth elicit their performance that is elicit their desired behavioral performance then finally provide feedback and then assess their performance okay la so idu da and the ninth order okay la finally ninth enna appadina we must enhance their retention and transfer that is one thing to tell you 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 this is the first question moving on to the second question so who proposed theory of meaningful verbal learning okay in that is a direct question So, theory of meaningful verbal learning. So, we have to ask the first one. First one, option A, Benjamin Bloom. Option B, David Osbell. Option C, Jerome Bruman. Option D, Lawrence Tomlinson. So, this is the first one. 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 நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விஷயத்தோட அசோசியேட் ஆயிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப பெஞ்சமின் ப்ளூம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே என்ன நமக்கு அடுத்த மைண்டுக்கு வருது அப்படின்னா ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி ஸோ ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி நம்ம எந்த மாதிரியான டொமைன்ல அதிகமா நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணி நம்மளோட டீச்சிங் லேர்னிங்ல பாக்குறோம் நம்ம காகனேட்டிவ் டொமைனை தான் மெயினா பாக்குறோம் அப்ப காகனேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு நாலேஜ் ஸோ ஒரு வா ஒரு ப்ரொபனன்ட் இருக்காரு அப்படின்னா அந்த ப்ரொபனன்ட் யாரோட எந்த வேர்டோட கனெக்ட் ஆகுது அந்த வேர்டோட அர்த்தம் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இவர் இதை ப்ரொப்போன் பண்ணியிருக்காரா இல்லையா இல்லை இந்த தியரியை ப்ரொப்போஸ் பண்ணது இவரு தானா அப்படிங்கிற ஐடியாவும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ பெஞ்சமின் ப்ளூமா இருக்க சான்ஸ் இல்லை ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டேவிட் ஆஸ்பெல் ஓகேங்களா டேவிட் ஆஸ்பெல் இவர் எதை பத்தி பேசியிருக்காரு அப்படின்னா இவரு தான் தியரி ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் வேர்பல் லேர்னிங் பத்தி பேசியிருக்காரு ஏன் இது இவர் இதை பத்தி பேசியிருக்காருன்னா ஆப்ஷன் சி டி முடிச்சுட்டு நம்ம இங்க வரலாம் ஆப்ஷன் சி ஜெரோம் ப்ரூனர் ப்ரூனர் அப்படி நம்ம பார்த்த உடனே இவரும் நாலேஜ் ரிலேட்டடா தான் பேசியிருக்காரு ஆனா இவர் எந்த மாதிரியான நாலேஜ் ரிலேட்டடா பேசியிருக்காரு அப்படின்னா நம்மளோட பிகினிங் லெவல்ல ஒரு சைல்டு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தை எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜஸ் தாண்டி வரும் ஸோ ப்ரூனர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா த்ரீ ஸ்டேஜஸா சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தியர் காகனேட்டிவ் நாலேஜ் இதை பத்தி தான் ப்ரூனர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஹி இஸ் நோவே கனெக்டட் டு மீனிங்ஃபுல் வேர்பல் லேர்னிங் அது அந்த மூணு விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்னக்டிவ் ஐகானிக் சிம்பிள் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆக்ஷன் செய்வாங்க குழந்தைங்க அடுத்து ஒரு இமேஜ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி சொல்ல பேச ஆரம்பிப்பாங்க தென் சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு மூவ் ஆன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆக்ஷன் இமேஜ் சிம்பிள் இதை பத்தி பேசுறது தான் வந்து இதை பத்தின ஒரு ஐடியாவை கொடுத்தது தான் யாரு அப்படின்னா ஜெரோம் ப்ரோ பிரிச்சிருக்காரு அந்த மூணுல இருந்து சப் டிவிஷன் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சப் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ என்னன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட மாரல் அண்ட் மொரலிட்டி வேல்யூஸ் அண்ட் ரீசனிங் எந்த மாதிரி இருக்குன்னா இந்த ஒபீடியன்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்சேஞ்ச் தென் கன்வென்ஷனல் பார்த்தீங்கன்னா குட் 
uh, interpersonal relationship, then social order, then social contrast, individual right, then universal principles. So, one society order connect our moral values of the person of the yara of the Lawrence school. So, in here. இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருது சோ நம்மளோட மீனிங்ஃபுல் வேர்பல் லேர்னிங் சொன்னது யாரு அப்படின்னா டேவிட் ஆஸ்பல் சோ இவர் இது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஹீ இஸ் கம்ப்ளீட்லி அகேன்ஸ்ட் டு ரோட் லேர்னிங் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து எம்பசிஸ் பண்றது என்னன்னா ரோட் லேர்னிங் அதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுப்போம் எந்த ஒரு யோசனையும் இல்லாம நம்ம அதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டே வரும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஒரு வார்த்தை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும் சோ ஒரு கோரிலேட்டிவான வார்த்தை என்ன சோ David Osbel, meaningful verbal learning First one, derivative, meaning derivative. அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் மூணாவது வந்து சப்ஆர்டினேட் ஒன்னும் கீழ் ஒண்ணு அதாவது ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கும் அந்த பெரிய விஷயத்துல இருக்கிற சின்ன விஷயமா இருக்கும் அதாவது பழங்கள் அப்படின்றது பொது படையாது அதோட சப்ஆர்டினேட் நம்ம சொன்னோம்னா கிரேப்ஸ் ஆப்பிள் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம்ல அதுதான் சப்ஆர்டினேட் மீனிங் ஓகேங்களா சோ போர்த் ஒன் என்னன்னா காம்பினேஷனல் ஒன்னு ரெண்டு மேற்பட்ட விஷயத்த கம்பைன் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த விஷயத்தோட முழுமையான அர்த்தத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோ டேவிட் ஆஸ்பல் இஸ் த பர்சன் ஹூ ப்ரொபோஸ் த தியரி ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் வேர்பல் லேர்னிங் ஓகேங்களா மூவிங் டு தேர்ட் கொஸ்டின் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கோட் பேஸ்ட் சீக்வன்சியல் ஆர்டர் பார்த்தோம் ரெண்டாவது டைரக்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஒரு மேட்ச் ஓகேங்களா சோ உங்களுக்கு இந்த பக்கம் ஒன்னு கொடுத்தாச்சு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாச்சு இந்த பக்கம் நாலு அதுக்கு ரிலேட் ஆகிற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாச்சு கீழே அதுக்கான கோட்ஸ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல நமக்கு மேட்ச் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டீச்சிங் மெத்தட் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் சோ டீச்சிங் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏல மொனோலாஜிக் option b dialogic option c action based teaching method option d self study based teaching method so in the vaarthai nam paakumbodhe enna theriyudha monologic appadi nam sollumbodhu and the edathila teacher oda role da romba romba mukkiyama irukku appindradhu namakku theriyum so teacher emphasis pandra illa teacher centric ana irukka koodiya or instruction a enga irukku appindradhu therinjukku ரெண்டாவது டயலாஜிக் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டுமே அதாவது டீச்சரும் இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்டும் இருப்பாங்க ரெண்டு பேரோட ரோலுமே இங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இதுதான் இதோட ஐடியா ஆப்ஷன் சில இருக்கிறது என்னன்னா ஆக்ஷன் பேஸ் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ செயல் ரிலேட்டடா என்ன இருக்குன்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும் தென் ஆப்ஷன் போர் என்ன இருக்குன்னா செல்ஃப் ஸ்டடி அதாவது நம்மளே படிச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு டீச்சிங் மெத்தட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுல பெஸ்டா நம்ம டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா செல்ஃப் ஸ்டடி அதாவது நம்மளே சுயமா படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு சைபர்னோட்டிக்ஸ் அதாவது அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செல்ஃப் ஸ்டடி எனேபிள் பண்றோம் ஓகேங்களா இப்போ செல்ஃப் ஸ்டடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஆஹ் நம்ம எப்ப படிக்கணும் எங்க படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் எந்த மொழியில படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இப்ப தமிழ் நல்லா தெளிவா புரியுது அப்படின்னா தமிழ் நம்ம ஆப்ட் பண்ணுவோம் இல்ல நமக்கு இங்கிலீஷ் தான் புரியும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஆப்ட் பண்ணுவோம் இல்ல வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்ல நம்ம பார்த்தாதான் புரியும் அப்படின்னா அந்த லாங்குவேஜும் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா எடுத்துக்கலாம் சோ அந்த வகையில பார்த்தா இப்போ நம்ம தேவைப்பட்ட நேரத்துல எங்க இருந்து வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நம்ம யோ நம்ம வகிக்கிற நேரம் இங்க இப்ப நான் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டேன்னா இப்ப நான் படிப்பேன் இல்ல இங்க இருந்துதான் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் சோ படிப்புக்கு தடை இல்லாம எங்க இருந்து வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது இட் ரிலைஸ் ஆன் த டெக்னாலஜி சோ இந்த ஆப்ஷன் இந்த டிக்கு கரெக்டா இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா சைபர்னோட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சோ ஆப்ஷன் டி ஒன் அப்படின்றது இங்க ஆப்ஷன்ல இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இருக்கு ஓகேங்களா வேற எதுலயும் இல்ல அப்ப அடுத்து என்ன இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா தென் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் அப்ப செயல் செயல் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சொன்னோமா செயல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இந்த இடத்துல பேலன்ஸ் இருக்க மூவி செயல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது டுட்டோரியல் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் டீம் டீச்சிங் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் சிமுலேஷன் அண்ட் ரோல் பிளே சோ இது மூணு பார்க்கும் போது செயல் ரிலேட்டடா நமக்கு தோணும் அப்ப இதுல எது பெஸ்டா இருக்கு இப்ப கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒருத்தரை பத்தி நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் எடுத்து அவங்கள பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் அதுதான் கேஸ் ஸ்டடி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ என்னுடைய இண்
அந்த பர்சனை பத்தி நான் கேஸ் ஸ்டடி பண்றேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஏது பண்ணிருக்காங்க எந்த காலத்துல வாழ்ந்திருக்காங்க என்ன காலத்துல வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் கண்டிப்பா எனக்கு போகும் ஓகேங்களா அந்த இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் போகும்போது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல சம் கைண்ட் ஆஃப் டைலாக்ஸ் வில் ஃபார்ம் அதாவது ஒருத்தருக்கு மேற்பட்ட கான்வர்சேஷன் டெவலப் ஆகும் சோ இதுதான் டுட்டோரியல் கேஸ் ஸ்டடியில நடக்கும் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் த்ரீ அதாவது டீம் டீச்சிங் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் டீம் டீச்சிங் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தருக்கு மேற்பட்ட இரண்டு டீச்சர்ஸோ இல்ல மூணு டீச்சர்ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சாரி அந்த டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிறவங்க ஒரே டாபிக் எடுத்து வித்தியாச வித்தியாசமா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரே விஷயத்த ரெண்டு விதமா சொல்லி கொடுக்குறோம் இல்ல மூணு விதமா வேற வேற மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் வேற டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா நம்மளோட மெடிக்கல் ஃபீல்ட் அதாவது இப்போ ஒரு பாடியில எப்படி நம்ம எப்படி சர்ஜரி பண்ணணும் எந்த மாதிரி பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கலா ஒரு விஷயத்த டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி நம்மள கத்துக்க வைப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்னன்னா இது ஒன் வே டிரான்ஸேஷன் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு விஷயத்த நான் பல வகையில சொல்றேன் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒன் வே ஐடியா இருக்கு ஓகேங்களா தென் மூவிங் ஆன் டு ஆப்ஷன் ஃபோர் சிம்லேஷன் அண்ட் ரோல் பிளே சிம்லேஷன் அண்ட் ரோல் பிளேனா இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறேன் அந்த ஆக்டிவிட்டி மூலியமா நான் உங்களை ஸ்டிமுலேட் பண்றேன் அதாவது பர்டிகுலர் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு உங்களை ஸ்டிமுலேட் பண்றேன் இல்ல ஒரு ரோல் பிளே பண்ண சொல்றேன் இந்த மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்னு சோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் ஆன எம்பசிஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் டீச்சிங் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ இந்த ஐடியா வச்சு நம்ம ஆப்ஷன்ஸ கனெக்ட் பண்ணி பாக்கலாம் சோ மொனலாஜிக் மொனலாஜிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அந்த இடத்துல என்னன்னா டீச்சர் மட்டும்தான் அந்த வேலையை பார்ப்பாங்க அதாவது நான் ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் ஓகேங்களா நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு விட்டுருவேன் உங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னா நீங்க நான் சொல்லி கொடுத்தத கத்துக்கிட்டு உங்களுக்குள்ளார கத்துக்கணும் அதாவது ஷேர் தி இன்ஃபர்மேஷன் வித் ஒன் அனதர் அண்ட் தென் வித் தட் யூ கம் டு அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ப அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குள்ள நீங்க வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது எந்த இடத்துல நடக்கும் இட்ஸ் ஆர்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா டீம் டீச்சிங் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் சோ டீம் டீச்சிங்ல டீச்சர்ஸ் நிறைய விஷயத்த ஒரே விஷயத்த பல மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்க அதை கவனிச்சுக்கோங்க டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்லயும் ஒரு விஷயத்த பல மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை நீங்க கவனிச்சுப்பீங்க அதுக்கப்புறமேலு உங்களுக்குள்ள உங்க கிளாஸ் பியர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வருவீங்க ஓகேங்களா இதுதான் மொனலாஜிக் டீச்சிங் மெத்தட் ரெண்டாவது டயலாஜிக் டீச்சிங் மெத்தட்னு சொன்னா ரெண்டு பேர் கண்டிப்பா அங்க ரெண்டு பேரோட ரோல் இருக்கும் அதாவது டீச்சர் ஸ்டூடெண்டோட ரெண்டு ரோல் இருக்கும் அப்ப இந்த ரெண்டு ரோல் இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா இது வந்து கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் டுட்டோரியலுக்கு பெஸ்டா சர்வ் பண்ணுது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு டீச்சர் ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க இல்ல ஒரு ஒர்க் உங்களுக்கு கொடுக்கறாங்கன்னா நீங்க உங்களோட கடமை நீங்க அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா உங்களோட திங்கிங் எபிலிட்டியை நான் வளர்க்கறேன் ஓகேங்களா வளர்க்கற இந்த சென்ஸ் உங்களை தூண்டி விடுறேன் அடுத்து யோசிக்க வைக்கிறது அப்ப நீங்க இன்னொரு பதிலோட என்கிட்ட வருவீங்க அப்ப நான் இன்னொரு கேள்வி உங்களை கேட்பேன் அதுக்கு இன்னொரு பதில நீங்க தெரியும் சோ இந்த மாதிரியான உங்களோட திங்கிங் ஸ்பேஸ் அதாவது உங்களோட ஐடியாவை வைடன் பண்ற மாதிரியான ஒரு ரிசோர்ஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கேஸ் ஸ்டடிலையும் ஒரு டுட்டோரியல் மெத்தட்லயும் தான் நடக்கும் சோ டயலாஜிக் டீச்சிங் மெத்தட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் டுட்டோரியல் தேர்ட் ஒன் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் டீச்சிங் மெத்தட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் ஒரு செயல் அப்ப ஒரு செயல் எங்க நடக்குது சிம்லேஷன் அண்ட் ரோல் பிளேல தான் அந்த செயல் நடக்குது ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நான் கொடுத்துருவேன் அந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்க செய்யலா செஞ்சுதான் என்கிட்ட அத சொல்ல முடியும் சோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டடா இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்ஷன் பேஸ்ட் டீச்சிங் மெத்தட் சொல்லியாச்சு தென் ஃபைனலா இருக்கிறது செல்ஃப் ஸ்டடி செல்ஃப் ஸ்டடினா டெக்னாலஜி ரெண்டட் இந்த இடத்துல பெஸ்ட் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா சைபர்னோட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சோ எந்த இடத்துல இருந்து வேணாலும் நம்ம எப்படி வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் சோ இந்த இடத்துல லேர்னிங்க்கு தான் முக்கியத்துவம் தராங்களே தவிர டீச்சிங்க்கு முக்கியத்துவம் தரல சோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா சூட ஸ்டூடெண்ட்
ஸ்டேட்மெண்ட் டூ என்னன்னா ஆன்லைன் மெத்தட்ஸ் ஆர் எஃபெக்டிவ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. So, in the two statements, what is the same or what is the same? Again, we will go to the statement one. Now, what are you going to say about this? This is complete support material during teaching. If you are teaching a support material during teaching, you are teaching a support material. Support material is very useful and it can replace teaching. If you are telling a student, the process is very useful. ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுதும் இந்த சப்போர்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ஒரு டீச்சிங் நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல ஒருத்தர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்லி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சப்போர்ட் மெட்டீரியல் நமக்கு நிறைய இருந்தாலும் இப்ப நம்ம நெட்டுக்கே படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சோர்ஸ் தேடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய விஷயம் இருக்கும் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இப்போ ஒரு ஒரு அகாடமி நீங்க ஜாயின் பண்ணிங்க ஒரு ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது அது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் பேட்டர்ன்ல போகும் அப்ப இன்னைக்கு நீங்க இதை படிச்சு முடிக்கலாம் அடுத்து இதை படிச்சு முடிக்கலாம்ன்ற வந்து ஒரு ஆர்டர் நடக்கும் ஓகேங்களா வேறஸ் அதே வெறும் அந்த சப்போர்ட் மெட்டீரியல் மட்டும் வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கேஆஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல டீச்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கணுமே தவிர அவங்க இல்லாமலே சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஸோ வி கெனாட் ரீப்ளேஸ் சப்போர்ட் மெட்டீரியல் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் டீச்சிங் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது தவறா இருக்கு ஸோ இட் இஸ் false second statement 2 ku polam online methods are effective supplements for improving quality of teaching and learning so online method adavad online method nam eduthukittomna nammoda mooka irukatum swayam a irukatum swayam prabhava a irukatum illa nam online la use panna koodiye endha methods a venal irukatum அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாமே ஒரு எஃபெக்டிவான சப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இப்போ ஒரு விஷயம் நார்மலா ரெகுலரா போயிட்டு இருக்கு அந்த ரெகுலரை இன்னும் ஒரு இம்ப்ரூவைஸ் பண்றதுக்கோ என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கோ அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் லேர்னிங் இம்ப்ரூவைஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஆன்லைன் மெத்தட்ஸ் நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது உண்மைதான் சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு தெரியறது என்னன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் வந்து இன்கரெக்ட் ஆகும் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்து கரெக்டாகவும் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தைகளை தெளிவா நம்ம படிக்கணும் கேன் ரீப்ளேஸ் அதாவது இந்த வார்த்தையே சப்போர்ட் மெட்டீரியல் தான் ஒரு டீச்சிங் நடக்குதுன்னா அந்த டீச்சிங் இன்னும் இன்னோவேட்டிவா எஃபெக்டிவா இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த சப்போர்ட் மெட்டீரியல் தவிர அவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையா தெளிவா படிக்கணும் அதுக்குதான் இந்த கீவேர்டை நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த சென்டென்ஸோட ஒரு எசன்ஸ நம்ம மிஸ் பண்ணாம இருக்கும் ஓகேங்களா மூவிங் டு பிப்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் தி கீ பிஹேவியர் contributing to effective teaching so or effective teaching nadakkudu appadina adhula irukkuriya key behavior enna abdingiradha inga kekkranga okayla so or inda edathula teaching endra keyword romba romba mukkiyam ipo namakku inga naal options kuduthirukanga first one summarizing what was told by a student or student solradha nama thirupi solradhu effective ah irukuma option a option b vandu encouraging students to elaborate on an answer ஒரு விஷயத்த கொடுத்துட்டு அதை இன்னும் எலாபரேட் பண்ணு என்ன அதிகமா பேசு அதை பத்தி நிறைய சொல்லு அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்றது ஒரு கீ பிஹேவியரா அதாவது எஃபெக்டிவ் பிஹேவியரா இருக்கா டீச்சிங்ல அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சீல என்ன சொல்றாங்கன்னா யூசிங் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் கொஸ்டனிங் சோ கொஸ்டின் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துலயும் ஒரு எஃபெக்டிவான டீச்சிங் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா அப்படின்றதான் ஆப்ஷன் சீல கொடுத்துருக்காங்க option d na solranga explaining concepts in a logical step by step presentation so or effective one teaching eppa irukum or vishayatha nam solli kudukumbodhu or logical ana step by step order of presentation la irundha dhaan solla mudiyum or vishayatha summarize pandrom appadina andha edathula avan thir sonnadhe dhaan thirumba thirumba solluvan ena avanukku irukra ideas romba romba kammiya irukum appa indha edathula adhu effective teaching appadindra idea kulla varadhu அதே மாதிரி ஒரே ஆன்சர இன்னும் நிறைய சொல்லு நம்ம என்கரேஜ் நம்ம பாசிட்டிவ் என்கரேஜ் பண்றது வேற இந்த இடத்துல எலாபரேட்டிங் ஆன் அன் ஆன்சர் வேற ஓகேங்களா சோ ஆப்ஷன் சி யூசிங் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் கொஸ்டின் இப்ப நம்ம ஒரு வைவா கண்டக்ட் பண்றோம்னா ஒரு டைரக்ட் இன்டைரக்ட் கொஸ்டின் கேட்டு அவனை ஆன்சர் பண்ண வைக்கிறது வேற பட் ஒரு பிஹேவியல் கான்ட்ரிபியூஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சரியான ஆன்சர் கிடையாது சோ ஒரு பிஹேவியர் வைஸ் அவன் வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு 
லேர்னிங் இன்னும் எஃபெக்டிவா கொண்டு போறான் டீச்சிங் ப்ராசஸ் மூலியமா அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி தான் அதுக்கான ரைட்டான ஆன்சர் ஸோ நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் என்ன பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆப்ஷன்ல எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸை எப்படி நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம் எது சரியான வார்த்தை அப்படிங்கிறத வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல ஈஸியா ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் எடுத்துடலாம் ஸோ கீவேர்ட் ஃபாலோ பண்றதும் கொஸ்டினா தெளிவா பொறுமையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதும் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஆல்